டுடே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் பெக்மன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இந்த பெக்மன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்குரிய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் மட்டும் என்னவா இருக்குன்னு அப்படின்னா ஆக்சைட் வித் ஒரு ஆசிட் அந்த ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎல் ஃபைவ் பாஸ்பரஸ் பெண்டா குளோரைட் ஆர் தயோனைல் குளோரைடு அண்டு அதர் அசைல் ஆர் சல்ஃபோனைல் குளோரைட்ஸ் செகண்ட் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மைக்ரேட்டிங் குரூப் ட்ரான்ஸ் தொகுதி ஓகேஜ் குரூப் இந்த ஆக்சைம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்சைமுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க குரூப் தான் மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஸோ நமக்கு ஒரு கார்பனில் காமன் கீட்டை ஒன்று இருக்கு ஸோ அதில் ஹைட்ராக்சில் அமீன் ஹைட்ராக்சில் அமீன் ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆக்சைம் நமக்கு எப்பயுமே டேரெக்டாக ஆக்சைம் கொடுத்து எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கீட்டோன் அதில் இந்த ஹைட்ராக்சைமின் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆக்சைம் இந்த ஹச் டூவும் இந்த ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்கலாக வெளியில் போயிடும் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆக்சைம் நமக்கு ரெண்டு விதமான ஆக்சைம் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இங்கே லோன் பேர் இங்கேயும் நமக்கு லோன் பேர் இருக்கு இது வந்து இ அதாவது ஆன்டி இந்த ஐசமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஜட் சிஸ் ஐசமர் சிஸ் அண்டு ட்ரான்ஸ் இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா இந்த மோர் எலக்ட்ரோனெகட்டிவ் ஆட்டம் இந்த ஆக்சிஜன்ல இதுதான் ஹையர் எலக்ட்ரோனெகட்டிவ் இது ஒன் ஸோ இந்த கார்பன்ல இதுதான் ஒன் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து தான் இஜெட் கான்ஃபிகரேஷன் சாரி இ கான்ஃபிகரேஷன் நமக்கு நெக்ஸ்ட் இது ஒன் இது ஒன் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி குரூப் சேம் சைடு இருந்ததுன்னா இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு <laughs> நம்ம ஒரு ஆசிட் ஒரு ஆசிட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக பெட்டர் லீவிங் குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஓகேஜ் இந்த ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக வாட்டர் மாலிகுலாக எலிமினேட் ஆகி வெளியில் போயிடும் ஸோ இந்த லோன் பேர் இங்கே வரும்போது இங்கே இருக்க இந்த ஓகேஜ் குரூப்புக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற இந்த பிணையல் குரூப் தான் மைக்ரேட் ஆகி இங்கே போகும் நமக்கு வாட்டர் மாலிகுலாக எலிமினேட் ஆகி வெளியில் போயிடும் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நைட்ரீலியம் ஆயா நெக்ஸ்ட் இந்த எலிமினேட் ஆகி போன வாட்டர் மாலிகுல் ரிட்டன் வந்து ஸோ இந்த நைட்ரிலியம் கார்பனில் வந்து இங்கே ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பாண்டு ப்ரோக்கன் ஆகி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜாக நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு பாருங்க இது பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஈனால் ஃபார்ம் மாதிரி இருக்குது ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு டாட்டோ மரிசன் மறந்துடும் இந்த பாண்டு இங்கே சுட் ஆகி நைட்ரஜன் மேலே இந்த கா ஹைட்ரஜன் போயிடும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு அமைடு ஸோ நமக்கு பெக்மன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஒரு அமைடு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு அமை அமைடாக தான் இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு இந்த பெக்மன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கிவன் பிலோ ஸோ நமக்கு ஒரு ஆக்சைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலில் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரீஏஜென்ஸ் பாருங்கள் டோசைல் குளோரைட் ப்ரீடீன் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஹைட்ராலிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இது டோசைல் குளோரைடு ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் டோசைல் குளோரைட் பேரா டொலியின் சல்ஃபோனைல் குளோரைடு ஸோ இதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா நமக்கு கோஹெச் குரூப் இந்த ஹைட்ராக்ஸ் குரூப்பை பெட்டர் லீவிங் குரூப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ இந்த ப்ரீடிங் என்ன பண்ண அப்படின்னா இங்கே இருக்க அது இந்த ப்ரோட்டான் அசிட்டிக் ப்ரோட்டான் அப்சாக்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஓ மைனஸாக போயிடும் ஸோ இங்கே இருக்க மைனஸ் ஆச்சு வந்து நமக்கு இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த குளோரின் எலிமினேட் ஆகி வெளியில் போயிடும் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு ஓடிஎஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது வந்து 
இந்த இடத்துல மெத்தில் இருக்கு ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ல மனுஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த போதி பிளேன்ல மெத்தில் இருக்கு பிளோதி பிளேன்ல பிணையல் ரங்கு இருக்கு நமக்கு லீவிங் குரூப்பா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு பெக்மன் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது நமக்கு தெரியும் கீ பாயிண்ட் இந்த ஓகேஜ் குரூப்புக்கு இந்த ஹைட்ராக்ஸ் குரூப்புக்கு இல்லை இந்த ஹைட்ராக்ஸ் குரூப்புக்கு ஸோ நமக்கு இந்த ஹைட்ராக்ஸ் குரூப்புக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க குரூப்பு தான் மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ நமக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இந்த பல்கி குரூப்பு தான் ஸோ இதுதான் நமக்கு மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த மைக்ரேட் ஆகி இது நைட்ரஜன் மேலே வரும்போது இங்கே இருக்க லீவிங் குரூப் ஓடிஎஸ் வெளியில் போயிடும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு நைட்ரீலியம் ஆயான் ஸோ நமக்கு ஒரு நைட்ரீலியம் ஐயன் ஃபார்மாக இங்கே ஹைட்ரஜன் பிளோதி பிளேனில் பினேல் ரிங் இல்லை போதி பிளேனில் மெத்தியல் ஸோ நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மைக்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்லுமே மைக்ரேஷன் நடந்தது அப்படின்னா ஸோ இந்த குரூப்போட ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி இது மெத்திய வந்து எபோதி பிளேனில் இருக்குன்னா மைக்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் மைக்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு எபோதி பிளேனில் தான் வரும் இங்கே ஒரு பினேல் ரிங் வந்து பிளோதி பிளேனில் இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் மைக்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் நமக்கு பிளோதி பிளேனில் தான் வரும் ஸோ நமக்கு எந்த ஒரு ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்லேயுமே சேஞ்சஸ் எதுவுமே இருக்காது இந்த இடத்துல நமக்கு மெத்தியில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வாட்டர் மாலிக்கல் ஸோ ஹச் டூ ஓ நமக்கு எலிமெண்ட் நமக்கு ஹைட்ராலிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் த்ரீ ஏஜென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்து அட்ராக் பண்ணும்போது இந்த பாண்டு புரோக்கன் ஆகி இந்த நைட்ரஜனில் இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் ஸோ நமக்கு மெத்தில் இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மேலே தான் இந்த பல்கி குரூப் இருக்கு இப்போ பல்கி குரூப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நைட்ரஜன் மேலே ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல மெத்தி இங்கே ஹைட்ராக்சி குரூப் நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஈஸியாக டாட்டா மரிசம் ஆகிரும் இந்த பாண்ட் இங்கே வரும்போது இந்த ப்ரோட்டான் ஆஃப் ஸ்டாக் பண்ணிடும் ஸோ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மெத்தில் டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த பல்கி குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு எங்கே இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் பிளோதி பிளேனில் பிளேன் ட்ரிங் எபோதி பிளேனில் நமக்கு மெத்தியல் ஸோ நமக்கு நைட்ரஜன் மேலே தான் பல்கி குரூப் வரணும் ஸோ இதுதான் நமக்கு மேஜர் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் ஆப்ஷன் நம்பர் ஏழு நமக்கு நைட்ரஜன் மேலே மெத்தியல் வந்திருக்கு ஸோ இது இன்கரெக்ட் ப்ராடக்ட் பி ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஸோ நமக்கு நைட்ரஜன் மேலே மெத்தியில் வந்துருக்கு சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் சி ஆப்ஷனில் நமக்கு நைட்ரஜன் மேலே பல்கி குரூப் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி பாருங்கள் மெத்தில் வந்து எபோதி பிளேன் பினேல் ரிங் வந்து பிளோதி பிளேனில் இருக்கணும் ஆனால் பட் இங்கே வந்து ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுவும் இன்கரெக்ட் ப்ராடக்ட் ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலில் என்ன ஸ்டீரிய கெமிஸ்ட்ரி இருந்ததோ ஸோ அதுதான் ப்ராடக்ட்லி வரும் ஆஃப்டர் மைக்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இங்கே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இது இன்கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் டி தான் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் டி தான் கரெக்ட் ஸோ இது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு பாருங்கள் நைட்ரஜன் மேலே பல்கி குரூப் இருக்குது நமக்கு மெத்தியில் எபோதி பிளேனில் இருக்குது ஸோ பிளேல் இருக்குது பிளோதி பிளேன் இருக்குது ஸோ இது தான் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ சேம் ப்ராடக்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ த மேஜர் ப்ராடக்ட் எஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் இஸ் நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கார்பனில் காம்பவுண்ட் இருக்குது இதில் ஹைட்ராக்சிலமின் அண்டு ஹச்சிஎல் ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஆக்சைன் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பெக்மன் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பெக்மன் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் போய் நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா அமைடு தான் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அமைடு டேரெக்டாக போட்டுடலாம் அன்சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா தான் நமக்கு ட்ரான்ஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டுமே சிமெட்ரி எது மைக்ரேட் ஆனாலுமே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சேம் அமைட்டு தான் ஸோ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அமைட் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ஒன்று தான் நைட்ரஜன் எந்த குரூப் மைக்ரேட் ஆனாலுமே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் பிஆர் டூ எஃபி பிஆர் த்ரீ நமக்கு ப்ரோமினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கா
இந்த ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ரிங் ஏன் அப்படின்னா டேரக்டாக எலக்ட்ரான் வித்துட்டா எங்கூர் பட்டாச்சு ஆயிருக்கு ஸோ இது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ரிங் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோன் பேர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கு லோன் பேர் இந்த பினியல் ரிங் ஒரு ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரானை வந்து இந்த ரிங்குக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இது இங்கே வர்றது வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நமக்கு இந்த ரிங்கில் தான் எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து அட்டாச் ஆகும் இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வித்துட்ரா எங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னா இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை வித்துட்ரா பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நடக்கிறத விட இங்கே ப்ரோமினேஸ் நடக்க தான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது ரெசன்ஸில் இருக்குன்னா ஸோ இந்த கார்பன் ஐலோட ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அப்போ இது தான் எலக்ட்ரான் ரிச் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரேட்டிங் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அப்படின்னாலே நமக்கு ஆர்த்தோ பேராவில் தான் ப்ராடக்ட் வரும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஆர்த்தோ அண்டு பேராவில் தான் ப்ரோமினேஷன் நடக்கும் நமக்கு ஆர்த்தோவில் ஒரு ப்ரோமின் ஒன் மோர் ப்ராடக்ட் ஒன் மோர் ப்ராடக்ட் எதில் இருக்குன்னா பேராவில் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி ஒன் மோர் ப்ராடக்ட் இதில் நமக்கு ரெண்டுமே ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ப்ராடக்ட் ஏ அண்டு ப்ராடக்ட் பி ஸோ ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் அவங்க கேட்டுக்கிறது மேஜர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹை ஈல்டு அண்டு ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஸோ நமக்கு இங்கே பல்கி குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூமின் வந்து ஒரு பல்கி குரூப் ஸோ லார்ஜர் சைஸ் அதனால் ஸ்டெரிக் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிங்குக்கு இதுக்கும் ஸோ அப்போ இது மைனர் ப்ராடக்ட் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் மைனர் ப்ராடக்ட் ஸோ இதில் வந்து பேரா பொசிஷனில் இருக்குது எந்த ஒரு ஸ்டெரிக் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நமக்கு இதுதான் மேஜர் இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்ட் நம்ம ஆப்ஷனை பார்ப்போம் ஸோ நமக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் ஏழை நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்குது பாருங்க நமக்கு எலக்ட்ரான் ரிச் ரிங்கில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரிங்கில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நைட்ரஜன் அட்டாச்சாக இருக்கிற ரிங்கில் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாட்டு இது பாருங்க பார்த்தோ இது மெட்டா நமக்கு மெட்டாவில் ப்ரோமின் வந்திருக்கு நமக்கு இது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஸோ அதனால் ஆர்த்தோ வந்து பேர் அவ்வளோ தான் வரும் நமக்கு மெட்டாவில் வந்திருக்குனால இது இன்கரெக்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் பி பாருங்க இதில் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் ரிங்கில் வந்து நமக்கு ப்ரோமினேஷன் நடந்திருக்கு அது மெட்டாவில் நடந்திருக்கு ஸோ இது ஸோ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் ரிங்கு பக்கம் நடக்குது நாட் ஃபேவர் எலக்ட்ரான் ரிச்சு தான் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணும் ஸோ இதுவும் நாட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நம்பர் சி பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் சியில் நமக்கு பேராளவாக தான் மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு நமக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட் இதுவும் இதுவும் சேமாக இருக்குது ஸோ நமக்கு பேராவில் தான் ப்ரோமினேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டெரிக் இன்ட்ரென்ஸுமே கிடையாது இது தான் மேஜர் ஸோ இதில் பாருங்கள் இதில் எலக்ட்ரான் வித்துட்ரா குரூப் ஸோ இந்த கார்பனைல் அட்டாச்சாக இருக்கிற ரிங்கு பக்கம் வந்து பேரா பொசிஷனில் நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து நாட் பாசிபிள் நமக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் சி தான் க